Hi everyone, I am Sagar Dathor. I am a final year BSMS student at Iser Barampur and in this video, we will talk about PhDs outside India. This is very important for those who are planning to consider PhDs very sincerely after their BSMS or any scientific degree that they are doing. We will talk about PhDs outside India in this video. If you want, we can talk about PhDs within India as well. But Bahar, how to apply it, what process is, what you need to keep in mind, what things are wrong, what you need to keep in mind, very specifically, what things to keep in mind while selecting a supervisor, funding opportunities, CV, SOP, we will do this in this video. I soon will be applying for many PhD opportunities once I get to start my master's thesis as well, although I already have one PhD offer in my hand. So, let's let's see if i have some you know valuable inputs to give you the first thing that you should keep in mind is that you have to choose a specific research interest ab kya hota hai kai baar logo ka research interest clear nahi hota isi ke wajah se wo pinpoint nahi kar pate hain ki kis country mein ya let's say kis lab mein unko kis field mein specifically phd karna hai so if you are starting your research career agar aap first second third year ke aas paas bhi ho and you have not yet decided कि आप किस फील्ड में रिसर्च कंटिन्यू करना चाहते हो फॉर स्पेसिफिकली लेट्स इट्स इन हाई एनर्जी फिजिक्स बट व्हाट इन हाई एनर्जी राइट डू यू वांट टू वर्क विद अ पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट और डू यू वांट टू वर्क विद थ्योरी फॉर एग्जांपल सो यू हैव टू स्पेसिफिकली पिन पॉइंट एंड दैट कम्स बाय एक्सपीरियंस सो यू हैव टू हैव सम इंटर्नशिप दैट यू हैव डन सम प्रोजेक्ट्स दैट यू माइट हैव कंप्लीटेड विद सम लैब्स और सम प्रोफेसर्स और मे बी अपने इंस्टीट्यूट में कोई इन सेमेस्टर प्रोजेक्ट करने से यू माइट हैव सम वैल्यूएबल एक्सपीरियंस This only comes when you are, you know, delving in these things deeply. A PhD का मतलब ये होता है that you are going to work on some very niche thing or something broad for over four years. तो उसका मतलब ये तो नहीं है ना it must be blurry to you कि मैं क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा. The idea has to be very crisp and clear. So pinpointing what you want to research in is the first and the most crucial step. Because एक बार गलत field में घुस गए then it's game over. At least you need to like that field before you get into the PhD, right? It is doctor of philosophy. So your philosophy at least about that thing should be clear before you get a doctor in it. In it. So that is very important. So start by figuring out what your research interest is. And if you already have that clear, the next steps are quite important. So the next step that you have to keep in mind is to have a very good or at least a visible academic profile. This means that you have that your a uh, profile or your cv when you apply for a phd should not have just your academic structure ki maine ye ye padhai kiya mera ye ye cpi hai that will not highlight you because almost everybody else would be doing that so to stand out from all the other people to distinguish you you would need a good academic profile that means doing projects maybe publishing papers if you can working in groups uh being part of some project maybe building up some lab agar koi india mein lab set up ho rahi hai and you were part of that many students i know in my institute are part of a particular group that is building a very big instrument right now it's stm scanning tunneling microscopy and they are part of that so they are getting a lot of um you know valuable experience by that so that's a very important thing agar aapka academic profile bahut hi uh you know general sa hai you don't stand out so when you apply for a phd program and your cv and your sop is not very clear or let's say it's a very generic kind of thing people will not select you even if it is kind of special you still get sorted out because then there are many kind of special people so to first clear the first filter apna academic profile ko strong rakhne ki zarurat hai aur kai baar academic profile strong hone ke baad bhi logo ka jo cv hota hai bahut generic hota hai i mean you know you just highlight what lab you were in from what period that does not really um, distinguish you again it's better you specifically in bullet points or in para small paragraphs write what you have done so your academic profile should be good enough if you are planning to apply for a phd outside because specifically outside india in europe or in usa these things are taken into consideration very very seriously so this is very very important ki apna academic profile ek visible or ek distinguished profile rakhne ki koshish karna कोई अगर बाहर प्रोग्राम में आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है डैड वाइज फॉर एग्जांपल या खुराना स्कॉलरशिप जैसी चीज़ें अगर आपको मिल सकती हैं यू गो थ्रू दैट एंड देन वंस यू क्लियर दिस थिंग यू आर डन विद द प्रोजेक्ट्स आई थिंक यू गेट अ वेरी गुड विजिबिलिटी फ्रॉम द मासेस दिस इज द सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड बिफोर अपलाइंग योर पी अगर नहीं है अपना आपके पास इतना रिसर्च एक्सपीरियंस एंड यू आर स्टिल हैविंग द टाइम बिफोर यू अपलाई टू योर पी 
बिकॉज पी एच डी एप्लीकेशन जनरली छः बारह महीने के गैप में शुरू होती है सो यू कैन गेट दीज रिसर्च एक्सपीरियंसेज स्टार्ट राइटिंग ई मेल्स टूडे वर्क विद सम प्रोजेक्ट वर्क विद सम प्रोफेसर इन योर इंस्टीट्यूट मे बी इफ यू हैव दी अपॉर्चुनिटी इफ नॉट यू कैन अप्लाई आउटसाइड योर इंस्टीट्यूट यू कैन डू ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स इट्स कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन यू हाउ हार्ड वर्किंग एंड हाउ मच विलिंगनेस यू हैव एंड आई टेल यू ऑनेस्टली इवन इफ यू डोंट हैव दीज थिंग्स देर आर पीपल हु हैव क्रैक्ड पी एच डीज आउटसाइड बट दीज आर एक्सेप्शनल पीपल दे हैव वेरी गुड एग्जामिनेशन स्कोर मे बी इन गेट और एग्जाम्स लाइक दैट और मे बी दे हैव फैंटास्टिक अदर यू नो एग्जाम्स दैट आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई फॉर पी एच डीज आउटसाइड बट बट दीज आर डिफरेंट केसेज इफ यू वॉन्ट टू डायरेक्टली अप्रोच टू ए लैब और अ प्रोफेसर द विजिबिलिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सो द नेक्स्ट थिंग दैट आई वॉन्ट टू टेल यू इज टू आइडेंटिफाई द लैब और योर सुपरवाइजर वेरी केयरफुली बिकॉज देखो पी एच डी इज गोइंग टू बी फॉर द नेक्स्ट फोर ईयर्स और मोर देन दैट यूर यूरोप में चार साल के लिए होता है यू एस वगैरह में उससे ज़्यादा के लिए होता है and if, you know even even in japan and places like that it, it's a standard period of time if you don't identify your supervisor very specifically and are very generic ki mujhe to koi bhi lab mein mil jaye koi bhi project mil jaye it's going to be a very hard life and this goes out for phd anywhere not only outside india even in india if you're doing a phd and have not identified kis lab mein mujhe kis professor ke sath kaam karna hai what their uh, group is doing have they published in the past few years what their you know contribution is recently so that is very important right and uh, if you don't identify your professor clearly uh, you are going to get stuck and it's very hard to change your professor at that point of time because then you have to you know justify why you were left that group and things like that it's a cumbersome process not easy even in places like max planck uh, cases have come out where people suffered with their pi or supervisor because they did not choose the lab carefully and later on they were demotivated by that person so things like that are very very important the next thing is outside india if you are applying for a phd there are some standardized tests that you might have to give gre for example um ielts ya toefl if agar this but these are different cases i mean it depends if you have a very good academic profile you might not have to give them you might be exempted from these so, you know keep in mind that you might have to give these exams that they are not cheap they are quite expensive for indian students be prepared you might have to spend some money over there द नेक्स्ट थिंग दैट कम्स आउट टू बी एक्चुअली द हार्डेस्ट थिंग अभी इससे पहले जो चीज़ें थी वो काफ़ी रिलेटिवली ईजी थी आइडेंटिफाइंग लैब वगैरह अगर आप पहले से ही रिसर्च में इन्वॉल्व हो दिस बिकम्स ईजी फॉर यू फॉर ऑलरेडी अपलाइंग फॉर इंटर्नशिप एंड प्रोजेक्ट्स यू ऑलरेडी हैव अ हैबिट बट द हार्डेस्ट थिंग नाउ इज टू राइट ए डेडिकेटेड यूनिक एस ओ पी अब एस ओ पी स्लैश और प्रोफाइल या जो सी वी है दिस हैज टू बी Um, very unique to you. अब ऐसा नहीं है ना कि you just chat GPT write an SOP for a PhD in high energy physics या जो भी lab में आप apply कर रहे हो You have to highlight your you know uh, um, your weaknesses, your strengths, um, your academic progress, what you learn, what you unlearned. If you, I mean basically you have to justify why this should give you a PhD at all. Um, and most of the people do ask for an SOP. I mean for any program even if you apply, you need to give an SOP. and at least two letter of recommendations and to get a letter of recommendation uh, generally not from a professor who has taught you but from a professor with whom you have worked it's very hard because you know you have to justify to that professor why they should spend their time in writing a letter of recommendation for you because at the end of the day if you go to a lab and don't perform there the professor there might reach out to that professor who wrote that lor for you and ask why the hell did you recommend this person he knows nothing basically and i know this one person who was recommended by one professor to do phd in max planck and is now really regretting their decision because the person the student who is now doing phd is doing a terrible job at it so you have to be a very sincere diligent person because nobody else will then write a very personalized lor and if it is a generic lor nobody will consider your application sincerely so sop lor is a skill you know it's a kind of uh, so lor is some somebody is giving you but sop is a kind of a skill which you have to you know um hone you have to really uh, polish it by writing multiple sops in, in in you know different kind of phd applications kitna uh, word limit hai ye sab to apni jagah hota hai but you know you have to really justify your personality why they should take you for the phd position because many people are applying for it funding opportunities are limited aaj research opportunities jitni hai wo theek hai but you know the funding is limited the positions are limited so you really have to you know sell yourself here you know you have to become a salesman kind of a person ke mai bhai mujhe hi aata hai mere alawa koi ye kar nahi sakta hoga karega bhi so i might outshine them so you really really have to work hard on the sop and if people don't work on that sincerely no matter what academic profile you have um what cpi or cgpa you have you might get rejected 
सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली फॉर अप्लाइंग टू यूएसए वहाँ तो देखते ही है भाई क्या स्कूल में किया क्या नेशनल चैम्पियनशिप में क्या गेम्स में स्पोर्ट्स में ओवरऑल पर्सनैलिटी क्या थी तुम्हारी um i i believe there was an um conference somewhere where mit director or somebody who said uh, we 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 rather would take somebody with a lower cgpa but a you know better holistic personality than uh, somebody with a completely good score such, such as you know a 4 4 on 4 cp or cpi jo bhi hota hai us mein system so for us that's the case but for europe and all it's better you really have a good academic profile your cv should be really professional सीवी वर्ड में बना सकते हो बट इट इज बेटर यू लर्न यू नो सॉफ्टवेयर लाइक और लेट्स लैंग्वेज इज लाइक लेटेक टू मेक योर सी वी और रेजो में इन दैट बिकॉज दैट इज वेरी वेरी प्रोफेशनल एंड इट लुक्स मच मोर क्लीन फॉर यूरोपियन कंट्रीज इट्स बेटर यू यूज यूरो पास जैसे वेबसाइट्स हो गई वेर दे गिव यू स्पेसिफिक फॉर मैर एंड इट्स नॉट क्लटर्ड एंड एवरी थिंग इट्स वेरी यू नो जेन्यून लुक्स वेरी प्रोफेशनल एंड मेनी पीपल यूज यूरो पास बिकॉज काफ़ी यूनिवर्सिटीज में वही एक्सेप्टेड होता है वेन आई अपलाइड फॉर माई एम एस थी एज वेल आई हैड टू मेक अ सी वी ऑन यूरो पास एज वेल इट्स अ वेरी प्रोफेशनल थिंग इट मेक्स योर सी वी लुक गुड एंड इन इन फैक्ट आई थिंक उसमें एस ओ पी या जो आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पज है दैट ऑल्सो यू कैन मेक सो यू नो यू कैन सर्च यूरो पास फॉर यूरोपियन कंट्रीज फॉर यू एस एन ऑल आई डोंट थिंक देर इज एनी थिंग बट इफ देर इज डू लेट एस नो इन द कॉमेंट्स सो द नेक्स्ट थिंग नाउ दैट कम्स इज द फंडिंग अगर आपको पी कहीं मिल भी जाती है यू स्टिल हैव टू वरी अबाउट द फंडिंग राइट आई मीन इन इंडिया द केस इज दैट यू माइट गेट फंडिंग लाइक एस आर एफ जे आर एफ इवन पी एम आर एफ इज वन केस वेर यू कैन अप्लाई एंड यू माइट गेट सिलेक्टेड फॉर इट हाउ एवर आउटसाइड इंडिया ग्रुप्स माइट हैव फंडिंग फॉर यू दे माइट नॉट हैव अ फंडिंग फॉर यू तो उस केस में क्या होता है यू हैव टू लुक फॉर एक्सटर्नल फंडिंग उसके लिए फिर से अप्लाई करना पड़ता है there are procedures depending on what kind of funding you're applying for dad wise for example commonwealth mercury etc etc outside india this becomes a necessity because sustainability of life depends on how much you're earning right india mein rehkar to fir bhi expenses itne zyada nahi hote bahar to travel expenses khane ka rehne ka all that comes into account so that is very important and you should keep in mind while you're applying for a phd कि जिस यूनिवर्सिटी जिस इंस्टीट्यूट में अप्लाई कर रहे हो क्या वहाँ पर आपको ग्रुप फंडिंग मिल रही है या नहीं मिल रही है इफ नॉट देन यू हैव टू लुक फॉर एक्सटर्नल फंडिंग जनरली ग्रुप्स डू रेकमेंड कि आप ये फंडिंग में अप्लाई कर दो आपको मिल सकती है एंड दे कैन हेल्प यू विद दैट बट दैट इज अ फैक्टर यू शुड कीप इन माइंड दैट देर आर केसेज वेर यू माइट नॉट गेट फंडिंग अब ऐसा भी नहीं कि लोगों को फंडिंग मिलती ही नहीं है पीपल हैव वर्क इट आउट सो आई मीन इट्स अ कंसिडरेशन टू कीप इन माइंड so all in all if we summarize this video the first thing that you have to keep in mind ki aapne jahan par phd ke liye apply karna hai you have to keep that as a priority matlab aapka research clear hona chahiye the niche that you are planning to apply to that must be clear to you kyunki aap randomly kisi bhi lab mein apply kar doge that is going to cause a problem in the future definitely so it should be very clear to you what your motivation is what your purpose is what your phd should be about then what kind of group wo group के क्या पास्ट रिसर्च में कंट्रीब्यूशन रहे हैं हैव दे बीन पब्लिशिंग एक्टिवली इज दैट एन एक्टिव ग्रुप मतलब आप लोगों से रीच आउट करके पूछ सकते हो प्रोफेसर का प्रोफाइल कैसा रहा है ऑल दीज थिंग्स आल्सो यू शुड कीप इन माइंड ऐसा नहीं है कि बाहर के सारी ही लैब्स अच्छी होती हैं दैट ऑल्सो इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इंडिया में काफ़ी लैब्स अच्छे होते हैं सो यू नो यू हैव टू बी ए जागरूक नागरिक हीयर सो ऐसा नहीं कि बस रैंडमली यू जस्ट the overall point is it's going to be your phd so you keep in mind all these things that you want to see from a you know uh open point of view ki aap in cheezon ko bahut sincerely consider kare jab kapde kharidne jaate hain to sari ek bari ki dekhte hain na jab koi appliance kharidne jaate hain to sari ek ek bari ki dekhte hain similarly this is also something you're going to give yourself for the next 4 or 5 years so you have to be very very delicate or very very sincere and disciplined also so after you Uh, decide what field you want to do research in you have looked up the lab you have looked up where you want to work in you apply you write your sop very diligently you get the lors from the professor with whom you have worked in the past or somebody who has taught you you have all these things in order you apply to multiple places you get your replies you have a phd offer you get the you take the interviews mil gaye phd then you see funding is there or not if not you have to apply for that all in all this is the overall process there are also things that come along the way वेरीज पर्सन टू पर्सन किस कंट्री में है किस लैब में अप्लाई कर रहे हैं कौन सी फेलोशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं ऑल दीज थिंग्स ऑल्सो वेरी पर्सन टू पर्सन 
कुछ लोग यूनिवर्सिटी पोर्टल के थ्रू डायरेक्टली अप्लाई करते हैं कुछ लोग कोल्ड ई के थ्रू अप्लाई करते हैं सो दैट ऑल्सो कैन वेरी फॉर यू बट ऑल इन ऑल द प्रोसेस इज नॉट वेरी हेक्टिक इट रिक्वायर्स यू टू फॉलो अ सिस्टमैटिक प्रोसीजर दैट्स ऑल एंड दैट रिक्वायर्स अ लिटिल बिट ऑफ डिसिप्लिन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली परसिस्टेंस क्योंकि इसमें रिजेक्शन बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा भी मिलते हैं कई बार क्योंकि लैब्स बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन रिसीव करते हैं बट कीप योर सेल्फ अपडेटेड ऑन प्रोफाइल्स लाइक लिंकड इन मे बी इवन सम सोशल नेटवर्क योर प्रोफेसर योर पीयर्स दे माइट हैव सम आइडिया सो कीप योर सेल्फ अपडेटेड इन दैट सेंस कीप लुकिंग अप यूनिवर्सिटी वेबसाइट चेक करते रहो रेगुलरली प्रोफेसर जिनको आप फॉलो करते हो यू वॉन्ट टू वर्क विद कीप इन कॉन्टैक्ट विद दम इफ यू वॉन्ट दैट हेल्प्स योर विजिबिलिटी ऑल इन ऑल और अपना सी वी रेज्यू में भी अपडेटेड रखना एंड इफ यू वॉन्ट टू डायरेक्टली रीच आउट टू अस डू चेक आउट द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन ज्वाइन अस ऑन द टेलीग्राम चैनल और अगर ऐसे और वीडियोज चाहिए लेटस नो इन द कॉमेंट्स एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो ऑल द वेरी बेस्ट बाय